Welcome to the YouTube channel Genres Academy. Today we will see some problems on trains and its solutions through logical maths. Problems like that are going to be the basics in the canary. One is the time and distance by the pattern or chapter. Then we have speed in the equation. Speed is equal to distance by time. S is equal to d by t. This is the basic equation. This is the basic equation. This is the basic equation. Kilometer per hour, meter per second, like a matuna equation alangal and reedy. But Sahar and Larim, five by eight note multiply the Madi, kilometer per hour, meter per second down, and the other particular number to begin. But other than the question of Vetia Samai, logical maths in a vent in the reedy like the Madane, no computer. Namaka, one kilometer per hour and the other. Nam Kangaridam, thousand meter. Per one hour, one hour means how much? Sixty minutes. And the second leg, what is it? Sixty into sixty seconds. But the zero zero bit is one. The other one is ten by thirty-six meter per second. This ten by thirty-six meter per second is what? Just that kind of thing. Five by eighteen meter per second is what? Easy to do. But if we are doing logical math, we are doing five by eighteen. We are doing ten by thirty-six. We are doing that. अर्थात् यहाँ दो गुना आरंगने देने चल, नमक के तरीके ना किलोमीटर पर आर स्पीड ने, नमक के मीटर पर सेकंड लेके मार्जिन वाले ये लोग पम साधे माव। एक्साम्पल, 40 किलोमीटर पर आर यहाँ दो बारंगने चल, अदर 10 बाय 36 सम्भव 400 मीटर इन 36 सेकंड ना आना। ये 10 बाय 36 मीटर पर सेकंड ना बारंगने दो जने, 36 सेकंड ल 10 मीटर अब 40 किलोमीटर पर आरंभ नल्ला द, नमक मीटर पर सेकंड लेके मार्टिम बम 400 मीटर इन 36 सेकंड नाउ। अब नमक साधारण सदिच्छ मनसल हम ये 36 इन्दे फैक्टर्स आईट वेरिएंट रीडी रोल्ला आंसर का लाइक में क्यों आरंभ नमक कंपटीशन एक समय चोद क्या रोल्ला द। अब नमक वाले एलपम फैक्टराइज़ ही द, नमक आंसर का � Nalai betem, ar betem, wambat betem, pandan betem, padan betem. Itu ramai faktor sonda mempati arna. Apa tu maknanya? Adat cerdik lekwa. Ini question berapa ini? How much time will a train 300 meters long running at 90 km per hour take to pass a stationary pole? Apa mundur meter ni dalam alor train? Tunur km per wajah deh boh ambam, baru स्टेशनरी पॉल ने क्रॉस किया है इतना समय आड़ कम नाना चोर चिरी के नोट बड़े ट्रेन के निगलम मुनोर मीटर आना ट्रेन के वेग दा तोनोर किलोमीटर पर आवर आना वैसे कंडेंसर में ऐड चाहिए ना कि हम लोग स्पीड सिकल डिस्टेंस बाय टाइम अंदर ला आई क्वेश्चन बेच चाहिए कि हम लोग चाहिए पर ये वड़ा नमक चाहिए ये मुंबई बारे में तो बोले 90 किलोमीटर पर आवर नहीं मीटर पर सेकंड लेके मार्टिन बम 900 मीटर इन 36 सेकंड्स वह 900 मीटर इन 36 सेकंड आना ट्रेन का वेग था अलग ही 36 सेकंड ले 900 मीटर आ ट्रेन ट्रैवल जी ये वड़ा पराइन है इंदा आना ट्रेन का नेहरा मुंडोर मीटर वालो ट्रेन का नेहरा मुंडोर मीटर वाला ना रहे बड़ा न अब 36 सेकंड इल तलायरंग मीटर आने ट्रावली ये नहीं गल मुंडोर मीटर ट्रावली इतना समय मना 15 सेकंड है कारण तलायरंग बाई मून तलायर ते मून उन्ह भाई के मेरा मुंडोर गिटन है बम पता नहीं मून उन्ह भाई का ना अब 15 गिटन अब 15 सेकंड इल मुंडोर मीटर पर ये चौदिंग ले चाहिए ना इन्हें ट्रेन के प्रतिष्ठम ट्रेन के चौद आठवां क्वेश्चन बनाएं ना तो, how much time will a train 250 meters long running at 100 km per hour take to pass a stationary pole? पर कार्य जो चौधरी पर नियंत्रण हो रहा है ना चौधरी माना इरुनुई चंबा मीटर आने निकला, 9 km per hour आना स्पीड, stationary pole ने क्रॉस किया है, इतना समय डर कम, निकला ना आ रहे थे कितने तरह? Iri nuti ambat meter an train dan ni kalam, wajah dah 9 kilometer per hour. Yes, abang 
അതിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റുമ്പം നൂറ് ഗുണം പത്ത് ആയിരം മീറ്റർ ഇൻ തേർട്ടി സിക്സ് സെക്കൻഡ്സ് തേർട്ടി സിക്സ് സെക്കൻഡിൽ ആയിരം മീറ്റർ ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് അപ്പോൾ ആയിരം ബൈ നാലാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ഫോർ നയൻ സെക്കൻഡ്സ് അപ്പോൾ ഒമ്പത് സെക്കൻഡിൽ ആ പോളിനെ ക്രോസ് ചെയ്യും നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫൈൻ ദ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ എ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ലോങ് ട്രെയിൻ റണ്ണിങ് എ തേർട്ടി സിക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ടു ക്രോസ് എ ബ്രിഡ്ജ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ലോങ് അപ്പം നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ നാനൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗത മുപ്പത്താറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അപ്പോൾ ട്രെയിൻ ബ്രിഡ്ജിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പം ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ നീളം നാനൂറ് മീറ്റർ ആണ് ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം നൂറ് മീറ്റർ ആണ് അപ്പം ഇത് ബ്രിഡ്ജാണെങ്കിൽ ഈ ട്രെയിൻ നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ട്രെയിൻ ബ്രിഡ്ജിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തു എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുകയാണ് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിയുന്നതിനെടുക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ട്രെയിൻ ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ലെങ്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ റൈറ്റ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗത എത്രയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ നമ്മളത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോഴോ നമുക്ക് പറയാം ത്രീ സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ ഇൻ തേർട്ടി സിക്സ് സെക്കൻഡ്സ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ ഇൻ തേർട്ടി സിക്സ് സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു മീറ്റർ പത്ത് സെക്കൻഡ് സോറി ഒരു സെക്കൻഡിൽ പത്ത് മീറ്റർ ഒരു സെക്കൻഡിൽ പത്ത് മീറ്റർ നമുക്ക് മൊത്തം എത്രയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററാണ് അപ്പോൾ എത്ര സെക്കൻഡ് എടുക്കും അമ്പത് സെക്കൻഡ് സമയമെടുക്കും കാരണം അമ്പത് ഗുണം പത്താണ് അഞ്ഞൂറ് ഒരു സെക്കൻഡിലാണ് പത്ത് മീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് അമ്പത് സെക്കൻഡ് സമയം കൊണ്ട് ഈ ട്രെയിൻ ഈ ബ്രിഡ്ജ് ക്രോസ് ചെയ്യും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ഫൈൻ ദ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ എ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ലോങ് ട്രെയിൻ റണ്ണിങ് എറ്റ് നയൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ടു ക്രോസ് എ ബ്രിഡ്ജ് വൺ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ലോങ് കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞ അതേപോലെയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് ആലോചിച്ച് നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം മുന്നൂറ് മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ നീളം നൂറ്റി അമ്പത് മീറ്റർ ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗത നയൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി മീറ്ററാണ് ട്രെയിൻ ക്രോസ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗത നയൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അപ്പോൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഇൻ തേർട്ടി സിക്സ് സെക്കൻഡ് ആണ് ക്രോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഉള്ളൂ നയൻ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പകുതിയാണ് അപ്പം മുപ്പത്തി ആറിൻ്റെ പകുതി പതിനെട്ട് സെക്കൻഡ് ആ പതിനെട്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഈ ട്രെയിൻ ആ ബ്രിഡ്ജിനെ ക്രോസ് ചെയ്തിരിക്കും എന്ത് എളുപ്പമാണെന്ന് നോക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ലോജിക്കൽ മാത്സ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ടു ട്രെയിൻസ് വൺ തേർട്ടി മീറ്റർ ആൻഡ് വൺ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ഇൻ ലെങ്ത് ആർ റണ്ണിങ് ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ അറ്റ് സെവൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഇൻ വാട്ട് ടൈം വിൽ ദ ബി ക്ലിയർ ഓഫ് ഈച്ച് അതർ ഫ്രം ദ മൊമെൻറ്റ് ദ മീറ്റ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത് വൺ ട്വൻറ്റി മീറ്ററും വൺ തേർട്ടി മീറ്ററുമാണ് സ്പീഡ് എഴുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറും ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവറുമാണ് അപ്പോൾ ഒരേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്ന രണ്ട് ട്രെയിനുകളുടെ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് എന്തായിരിക്കും അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമായിരിക്കും അല്ലേ ഒരേ ഡയറക്ഷനിലായതുകൊണ്ട് റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് സ്പീഡുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് എത്രയാണ് വരുന്നത് സെവൻറ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ നമ്മൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോഴോ ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഇൻ തേർട്ടി സിക്സ് സെക്കൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഇൻ തേർട്ടി സിക്സ് സെക്കൻഡ് ആണ് പോകുന്നത് ഇനി ടോട്ടലായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും രണ്ട് ട്രെയിനുകൾ തമ്മിൽ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്ന രണ്ട് ട്രെയിനുകൾ തമ്മിൽ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പം ഇതൊരു ട്രെയിനാണെന്ന് വെച്ചോ അപ്പോൾ വേറൊരു ട്രെയിൻ വരുന്നു രണ്ട് ട്രെയിനുകൾ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ട്രെയിൻ മറ്റൊരു ട്രെയിനിനെ
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സെയിം ടൈപ്പാണ് ടു ട്രെയിൻസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ലെങ്ത് ആർ റണ്ണിങ് ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ അറ്റ് നയൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആൻഡ് വൺ വൺ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഇൻ വാട്ട് ടൈം വിൽ ദി ക്ലിയർ ഓഫ് ഈച്ച് അതർ ഫ്രം ദ മൊമെൻറ്റ് ദ മീറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററും മുന്നൂറ് മീറ്ററുമാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കവർ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിസ്റ്റൻസ് അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററാണ് ഇനി റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് നോക്കണം സെയിം ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിനെ പോലെ തന്നെ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും ഒരു ട്രെയിൻ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറും മറ്റേത് നയൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആകുമ്പം ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റുമ്പം ടു ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ഇൻ തേർട്ടി സിക്സ് സെക്കൻഡ്സ് ടു ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ഇൻ തേർട്ടി സിക്സ് സെക്കൻഡ്സ് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യേണ്ട ദൂരം എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡബിളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡബിളാണ് അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സിന് ഡബിളാണ് അപ്പോൾ എടുക്കുന്ന സമയം എത്രയായിരിക്കും എഴുപത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡ് ടൈം ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് ട്രെയിനുകളും ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണത്തിന് വേറെണ്ണത്തിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയം എഴുപത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡിനെ നമ്മൾ മീ മിനിറ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എന്താവും എഴുപത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് അറുപത് അങ്ങ് മാറ്റും ഒരു മിനിറ്റ് മാറ്റുക ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് അറുപത് സെക്കൻഡ് അങ്ങ് മാറ്റുക ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് സെക്കൻഡിലുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റും പന്ത്രണ്ട് സെക്കൻഡും അതിന് നമ്മൾ ഫുൾ മിനിറ്റിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിറ്റും പന്ത്രണ്ട് ബൈ അറുപത് പന്ത്രണ്ട് ബൈ അറുപത് എത്ര വൺ ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ വൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ടൈമാണ് ഈ ട്രെയിൻ ക്രോസ് ചെയ്യാനെടുക്കുന്ന സമയം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സൈസ് എ ട്രെയിൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ലോങ് ഈസ് റണ്ണിങ് എറ്റ് എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ How much time will it take to pass a man moving in the same direction at 5 km per hour? Let's say that the train is 150 meters. One is going to go in the same direction at 5 km per hour. The train is going to go in the same direction at 80 km per hour. Then, one is going to go in the same direction. What is the relative speed? സ്പീഡ് ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എൺപതും അഞ്ചും അത് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എഴുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് മീറ്റർ ഇൻ തേർട്ടി സിക്സ് സെക്കൻഡ്സ് ഇവിടെ ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി മീറ്ററേ ഉള്ളൂ അപ്പം സെവൻ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റേഴ്സ് ഇൻ തേർട്ടി സിക്സ് സെക്കൻഡ്സ് അപ്പം സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഫൈവ് അല്ലേ വൺ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എഴുതി ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ എഴുതി ചെയ്യാതെ തന്നെ ചെയ്യാം ഏതൊരു സംഖ്യയും അഞ്ചു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് അതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിച്ചിട്ട് ഒരു പോയിൻ്റ് ഒരു സ്ഥാനം മാറ്റി കുത്തിട്ടാൽ മതി അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ടെൻ ബൈ ടു എന്നെഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ബൈ ടെൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു എത്ര സെവൻറ്റി ടു ബൈ ടെൻ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ലോജിക്കൽ മാത്സിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രിക്കുകൾ അല്ലാതെ നമ്മൾ തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് ഒക്കെ എഴുതി പോകാൻ നിന്നാൽ ബാങ്കിനോ എസ് എസ് സിക്കോ ഒക്കെ പാടായിരിക്കും നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതി ചെയ്യാൻ പാടായിരിക്കും അത്ര സമയമൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടില്ല നമ്മൾ എത്ര ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ പവർ ഉപയോഗിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാനും മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റുന്നോ അതാണ് നമ്മളുടെ വിജയം നമ്മൾ കുറേ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഷോർട്ട് കട്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കുന്നതിലല്ല കാര്യം നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ പവർ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അവിടെയാണ് ലോജിക്കൽ മാത്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് ബൈ ദ ബൈ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പോട്ട് വരുന്ന വീഡിയോകൾ കാണാൻ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതിന് എളുപ്പമായിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് എ ട്രെയിൻ ടു ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ലോങ് ഈസ് റണ്ണിങ് അറ്റ് നയൻറ്റി
അതിന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ഇൻ തേർട്ടി സിക്സ് സെക്കൻഡ്സ് ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മീറ്റർ അപ്പം സെവൻ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ തേർട്ടി സിക്സ് സെക്കൻഡിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മീറ്റർ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയം എത്രയായിരിക്കും മുപ്പത്തി ആറിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് എത്രയാ അത് പന്ത്രണ്ട് ട്വൽവ് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഈ ട്രെയിൻ ഈ സൈക്കിളിൽ പോകുന്ന ആളിനെ ക്രോസ് ചെയ്തിരിക്കും എന്ത് എളുപ്പമോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ടു ട്രെയിൻസ് ടു ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ആൻഡ് വൺ എയ്റ്റി മീറ്റർ ലോങ് ആർ മൂവിങ് ടുവേർഡ്സ് ഈച്ച് അതർ വൺ പാർലൽ ട്രാക്സ് അറ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആൻഡ് എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഇൻ വാട്ട് ടൈം ദേൽ വി ക്ലിയർ ഓഫ് ഈച്ച് അതർ ഫ്രം ദ മൊമെൻറ്റ് ദ മീറ്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതും നൂറ്റി എൺപതും ആണ് അതിൻ്റെ വേഗത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപതും എൺപതും കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്നത് ട്രെയിൻ രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാകുമ്പം അതിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് എന്താവും സ്പീഡുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നമ്മൾ ബസ്സിൽ പോകുന്ന സ ആ സമയത്തുള്ള നമ്മളുടെ നമുക്ക് തോ ഉണ്ടാകുന്ന തോന്നൽ നമ്മളൊരു ബസ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ബസ് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പം നമ്മൾക്ക് ആ ബസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ കാണാൻ പറ്റാറില്ല രണ്ട് ബസ്സും വേഗതയിലാണെങ്കിൽ ആ ബസ് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോയെന്ന് തോന്നും കാരണം നമ്മൾ ഒരിടത്ത് നിൽക്കുന്നതായിട്ടും നമ്മളെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ബസ് വളരെ വേഗത്തിൽ പോയതായിട്ടാണ് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഫീലിംഗ് അത് ഓർത്താൽ മതി അതേ സമയത്ത് നമ്മളുടെ ബസ് ഒരു ഡയറക്ഷനിലൊക്കെ പോകുന്നു വേറൊരു ബസ് അതേ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് ഓട്ടോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന കുറേ പേരെങ്കിലും കാണാനോ ഒക്കെ നമുക്ക് പറ്റും കാരണം റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് സ്പീഡുകൾ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആകുമ്പം റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് സ്പീഡുകൾ തമ്മിലുള്ള സമ്മാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്ററും എൺപത് കിലോമീറ്ററും സ്പീഡുകളുള്ള രണ്ട് ട്രെയിനുകൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ അവരുടെ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റി എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഇനി ട്രെയിനുകളുടെ നീളം എത്ര ടു ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി എത്രയാവും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ട ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അതിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്ക് ടു തൗസൻഡ് മീറ്റർ ഇൻ തേർട്ടി സിക്സ് സെക്കൻഡായി മുപ്പത്തിയാറ് സെക്കൻഡിൽ രണ്ടായിരം മീറ്റർ ആണ് ആ ട്രെയിനുകളുടെ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടും കൂടെ നാനൂറ് മീറ്ററാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഐ മീൻ നാനൂറ് മീറ്ററാണ് രണ്ട് ട്രെയിനിൻ്റെ കൂടെ ലെങ്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരം ബൈ നാനൂറ് അഞ്ച് അപ്പോൾ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നാനൂറ് കിട്ടും അപ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറ് ബൈ അഞ്ച് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ മുപ്പത്താറിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുപ്പത്താറ് ഗുണ രണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് ഒരു പോയിൻ്റ് മാറ്റി കുത്തിട്ട് അപ്പോൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു സെക്കൻഡ്സാണ് ഇതിന് എടുക്കുന്നത്